students in this video i am going to explain about ionic equilibrium after chemical equilibrium here it is ionic equilibrium so what is this ionic equilibrium here i am taking one ion fe plus 3 and one more ion scn minus when these two are added fe scn plus 2 ion will form in aqueous okay now in aqueous solution fe plus 3 ion scn minus ion combine fe scn plus 2 forms in between reactants and product equilibrium exists ikkada reactants ions product ions ee ions maddhalo equilibrium exist ayithe this is called ionic equilibrium and always itlane untundani kaadu unionized molecules ions maddhalo kuda equilibrium raavachu in ionic equilibrium now in this ionic equilibrium we are going to study about electrolytes non electrolytes after that what are acids bases salts what is salt hydrolysis what is solubility product all these we are going to discuss in this chapter now faraday michael faraday first the substances are classified into two categories electrolytes and non electrolytes etla classify chesadante so first sugar solution teeskunnadu sugar షుగర్ వాటర్లో వేసి చూశాడు దెన్ అక్వా షుగర్ సొల్యూషన్ ఫామ్ అయింది విత్ దట్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ నాట్ కండక్టింగ్ ఎన్ఏసిఎల్ తీసుకున్నాడు ప్యూర్ వాటర్లో వేసాడు అక్వాస్ ఎన్ఏసిఎల్ ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ సైన్స్ ఫామ్ అయింది బట్ ఇక్కడ షుగర్ డిసోసియేట్ అవ్వలేదు సో ఇదేమో కండక్టివిటీ ఉంది దీంట్లో ఎన్ఏసిఎల్ వేసిన వాటర్లోంచి ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ ఉంది హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కండక్టింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ సో హీ అబ్జర్వ్ దట్ షుగర్ అక్వా సొల్యూషన్ ఈజ్ నాన్ కండక్టింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ సోడియం క్లోరైడ్ అక్వా సొల్యూషన్ ఈజ్ కండక్టింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ సోడియం క్లోరైడ్ ఎక్కువ వేసే కొద్దీ కండక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళింది సో దెన్ ఈ డిసైడెడ్ ద సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ టూ టైప్స్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ కండక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ఏసిఎల్ ఎలక్ట్రోలైట్ అనమాట ఏ సబ్స్టెన్స్ ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తుందో తన ద్వారా అది ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అక్వా సొల్యూషన్ హియర్ షుగర్ సొల్యూషన్ ఈజ్ నాట్ కండక్టింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ సో హీ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టూ టూ టైప్స్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అండ్ నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ తర్వాత అగైన్ ఈ ఎలక్ట్రోలైట్స్ని కూడా టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేశాడు electrolytes also divided into two types what are they strong electrolytes and weak electrolytes enti strong electrolytes ante enti weak electrolytes ante enti very simple if the electrolyte and a substance if completely ionizes in the water complete ionization jarigite complete ga ions form aithe that is called strong electrolyte for example 100 nacl molecules iskunu 100 na plus 100 cl minus vaste water le iste unionized ion anedi undadu asalu i mean dissociate kaakunda unde ion undadu adhe 100 sugar iste okkati kuda raadu ion ఓకే ఇది నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇక్కడ అయాన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎలక్ట్రోలైట్ అందులో కూడా కంప్లీట్ అయనైజేషన్ జరిగితే స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ కొంచెమే జరిగింది అనుకో వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఉంది ఎస్టిక్ యాసిడ్ని వాటర్లో వేస్తే సిహెచ్ త్రీ సిఓఓహెచ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ ఓన్లీ ఫ్యూ సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ మైనస్ అండ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ విల్ కమ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈక్విబీరియం రీచెస్ హార్డ్లీ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ డిసోసియేట్ అవుతుంది నువ్వు హండ్రెడ్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకుంటే ఫైవ్ టు టెన్ మాలిక్యూల్స్ సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ మైనస్ హెచ్ ప్లస్గా డిసోసియేట్ అవుతాయి రిమైనింగ్ అన్నీ సిహెచ్ త్రీ సిఓఓహెచ్ ఫామ్లోనే ఉంటాయి సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఇక్కడ కూడా కండక్టివిటీ ఉంటుంది బట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అదే నువ్వు ఎన్ఏసిఎల్ తీసుకున్నావు అనుకో 
ఎన్ఏసిఎల్ కంప్లీట్గా అయనైజ్ అవుతుంది ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్గా మారుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా మొత్తం ఎన్ఏసిఎల్ ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్గా చేంజ్ అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అయితే దే ఆర్ కాల్డ్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ మరి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ ఎందుకంటే యాసిడ్స్ బేసిస్ సాల్ట్స్ చాలా వరకు ఎలక్ట్రోలైట్స్గా బిహేవ్ చేస్తాయి కాబట్టి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ స్ట్రాంగ్ బేసిస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సాల్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని సాల్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సాల్ట్స్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్గా బిహేవ్ చేస్తాయి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్కి హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ తీసుకోవచ్చు ఇది స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ హెచ్సిఎల్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ బికాస్ ఆల్ దీస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అంటే కంప్లీట్ అయినైజేషన్ జరుగుతుంది ఈ యాసిడ్స్ బేసిస్ ఏంటి అనేది లేటర్ చెప్తాను దీని తర్వాత స్ట్రాంగ్ బేసిస్ అంటే ఎన్ఏఓహెచ్ కేఓహెచ్ అలాంటివి అలానే సాల్ట్స్ అంటే ఎన్ఏసిఎల్ కేసిఎల్ అట్లా సో ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కిందికి వస్తాయి అట్లానే వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ డబ్ల్యూఈ మీన్స్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అనుకున్నాం సో ఇది స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇది వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ వీక్ యాసిడ్స్ వీక్ యాసిడ్స్ వీక్ బేసిస్ వీక్ యాసిడ్స్ వీక్ బేసిస్ మనం వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్గా ట్రీట్ చేస్తాం అంటే ఎగ్జాంపుల్ వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ వీక్ యాసిడ్స్ వీక్ బేసిస్ అంటే వీక్ యాసిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ సిహెచ్ త్రీ సిఓఓహెచ్ వీక్ బేస్కి ఎగ్జాంపుల్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ ఇంకా వీక్ యాసిడ్కి ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ టూ ఎస్ హెచ్సిఎన్ ఓకే వీక్ బేస్కి ఎగ్జాంపుల్ వీక్ యాసిడ్కి హెచ్ టూ సిఓ త్రీ ఇవన్నీ వస్తాయి ఇది ఎలక్ట్రోలైట్స్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్లో మనకి అసలు యాసిడ్స్ బేసిస్ సాల్ట్స్ గురించి చదవాలన్నమాట అసలు అయనకి ఇక్విబిరియం అని ఎందుకు అన్నారు అనే దాని గురించి చెప్పాము ఇందులో ఎలక్ట్రోలైట్స్ అందులో మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయి ఈ ఎలక్ట్రోలైట్స్లో మ్యాక్సిమం మనం యాసిడ్స్ బేసిస్ సాల్ట్స్ అంటున్నాం ఈ యాసిడ్స్ బేసిస్ సాల్ట్స్ అంటే ఏంటి ఏ సబ్స్టెన్సెస్ని యాసిడ్ అంటాం ఏ సబ్స్టెన్సెస్ని బేస్ అంటాము ఏ సబ్స్టెన్స్ ఏ కాంపౌండ్స్ని మనం సాల్ట్ అంటాము అవి చూద్దాము ఒకసారి ఓకే ఈ యాసిడ్స్ బేసిస్ గురించి చెప్పడానికి ఓల్డెన్ డేస్లో అయితే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఎట్లా చేసేవాళ్ళు అంటే టేస్ట్లో సోర్ టేస్ట్ అంటే పుల్లగా ఉండటం సోర్ టేస్ట్ ఉండి బ్లూ లిట్మస్ని రెడ్ లిట్మస్గా చేంజ్ చేసి మెటల్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు హైడ్రోజన్ ఇస్తే అవి యాసిడ్స్ అనుకున్నారు ఓకే యాసిడ్స్ని ఎట్లా గుర్తుపట్టేవాళ్ళు అంటే టేస్ట్తో సో టేస్ట్ వచ్చేసి సోర్ టేస్ట్ ఉండేది లేదు ఇంకొక టేస్ట్ ఏంటంటే బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని రెడ్ లిట్మస్ పేపర్గా చేంజ్ చేసేది లేదు అంటే ఏదైనా మెటల్తో రియాక్ట్ అయితే మెటల్తో యాసిడ్ అంటే మనకి ఇచ్చిన సబ్స్టెన్స్ రియాక్ట్ అయ్యి హైడ్రోజన్ వస్తే అప్పుడు ఇది యాసిడ్గా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు అట్లనే బేస్ని ఎట్లా చెప్పేవాళ్ళు అంటే బిట్టర్ టేస్ట్ ఉండి ఒగరగా అండ్ సోపీ టచ్ ఉండి ఉంటే బేసిస్గా చెప్పేవాళ్ళు బట్ లేటర్ ఆర్హినియస్ ప్రపోజ్డ్ వన్ థియరీ టు గివ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ సో ఫ్రమ్ ఆర్హినియస్ థియరీ ఆన్ వర్డ్స్ వీ హ్యావ్ ఇది టెన్త్ క్లాస్లో కూడా మీరు చదువుంటారు నైన్త్లో కూడా ఉన్నట్లుంది ఓకే యాసిడ్ బేసిస్ థియరీ యాసిడ్ బేస్ థియరీస్ ఇక్కడ దెర్ ఆర్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ థియరీస్ ఫర్ అస్ ఇన్ దట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆర్హినియస్ థియరీ ఈ ఆర్హినియస్ థియరీ ఏం చెప్తుంది అంటే యాజ్ పర్ ఆర్హినియస్ థియరీ యాసిడ్ మీన్స్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ప్రొడ్యూస్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్ ఇన్ ఇట్స్ అక్వాస్ సొల్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ అన్ యాసిడ్ సబ్స్టెన్స్ని వాటర్లో వేస్తే అది హెచ్ ప్లస్ అయాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే ఆ కాంపౌండ్ని మనం యాసిడ్ అంటాం సో వీ కెన్ డిఫైన్ లైక్ దిస్ 
substance which can produce or generate H plus ion substance which can produce H plus ions in its aqueous solution in its aqueous solution so that is acid example you can take HCl HNO3 H2SO4 etc HCl ni water less the H plus Cl minus system. HNO3 in water less the H plus NO3 minus so all these are forming H plus ions that's why these are called acid if this substance readily forms H plus ions then that is called strong acid if it not readily forms H plus ions and a the compound water less in a number of H plus ions was the strong acid got rich Ledu complete ionization jarakunda takua less number of H plus ions produce ite, that is weak acid got rich chaser. Similarly, he defined base also. As per Arrhenius, base means substance substance which produce OH minus ions in its aqueous solution. Substance which produce OH minus ions in its aqueous solution in its aqueous solution of course solution OH will produce it at the base out example you can write NaOH KOH BaOH taken twice in all these when it is dissolved in water OH minus produces in this also strong acid uh, sorry strong base weak base and chip strong base means which can readily produce OH minus ion is called strong base the substance which readily produce OH minus ion is called strong base which not readily produce OH minus is called weak base okay after that scientists were observed H plus ion proton is highly reactive in water and it won't exist as bare H plus H plus vidiga exist above the water now in the cover the one H plus is the water okay the water low Oxygen pine on a lone pair of electrons then key donate chest as a result H3O plus form out and a H plus exist in the form of H3O plus sir water low H3O plus form lone on to the no it is the ink water molecule calls in the so if it combines with one more water molecule and take a plus on the other Mali e water molecule for Kalston upon Nico H5O2 plus Austin in coca water molecule Kaliste H7O3 plus Austin and a H plus not exist like a H plus H plus formula under the H3O plus Gagani H5O2 plus Gagani H7O3 plus Gagani unto me so my name H3O plus in this kunta water low H plus on the end then a hydronium ion H3O plus and after what are in yes he statement going to modify this and at land a substance which can produce H3O plus ions in its aqua solution and okay so throw out the modify chasing that now on the end a which can produce substance which can produce H3O plus ions the acid next neutralization coda definition each other are in yes neutralization coda definition chapter what is neutralization neutralization means H plus OH minus combined to give water this reaction is neutralization 
ओके द रिएक्शन बिटवीन एच प्लस एंड ओ एच माइनस टू गिव वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन द रिएक्शन बिटवीन एच प्लस एंड ओ एच माइनस टू गिव वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन दिस इज अबाउट आर्हीनियस थियरी ओके वेल ही सेड एसिड्स बेसिस वीक एसिड स्ट्रांग एसिड वीक बेस स्ट्रांग बेस एंड न्यूट्रलाइजेशन बट बाई दिस थियरी बाई यूजिंग दिस थियरी यू कैनाट गिव ऑल द एसिड्स फॉर एग्जाम्पल आई हैव सी ए वो इट इज बेसिक बट आई कॉन्ट एक्सप्लेन बाई यूजिंग दिस थियरी सी ओ टू एटसेट्रा एंड सम लिमिटेशन ऑल्सो देर फॉर दिस थियरी सम ड्रॉबैक्स ऑल्सो देर वॉट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ आर्हीनियस थियरी इन द आर्हीनियस थियरी द ड्रॉबैक्स आर इट इज अप्लीकेबल ओनली इन एक्वा सोल्यूशन नुव वाटर वे सबसे ऐसी कदा तेजे वाटर वे ओके सो इट यूजफु फर् एक्वा सोल्यूशन वाटर लेको चपेले कदा अंत कदा अंड इट कुड नाट एक्सप्लेन अबउट सम ऐसी and bases okay so that is the drawback to overcome this drawback danish scientist bronsted and england english scientist lowry these two scientists individually proposed one theory that is called bronsted lowry theory bronsted lowry acid base theory चाल मंदिर एमकेंटे वीरिदर कल नो इधर वेरवे कंट्री की संबंधी वेरवेगा सब रीसर्च सब बट इधर चेसीदे इधर नेम्स यूज वीलू प्रोटा बेसको वीलु दी बेसको ऐसी बेसर बेस्ड आोटा सो ऐस पर् ब्रॉन्स्टेड लवरी ऐसी बेस थियरी acid means acid means substance which can donate proton to other substance is called acid that means simply proton donor is called acid okay so as per bronsted lowry acid means substance which can donate proton which can donate proton to the other substance to the other substance or simply you can write proton donor proton donor is acid proton donor is called acid strong acid means which can readily donate proton is called strong acid weak acid means which can not readily donate okay which can not easily donate proton is called weak acid examples for acid example you can take h2o it donates aithe h2o nu manam amphoteric kabatti idi deeni rayaddu hcl raddam hcl hno3 etc okay you can write ch3cooh also ch3cooh etc ivi two strong ga isthai proton ni idi weak ga isthundi next base as per bronsted lowry the substance which can take proton which can accept proton is called base ye substance aithe proton ni teesukuntundo danni manam बेस अट सबस्ट विच कैन विच कैन ऐक्सप्ट प्रोटा सबस्ट विच कैन ऐक्सप्ट प्रोटा इज कॉल बेस आर् प्रोटा ऐक्सप्टर प्रोटा ऐक्सप्टर इज कॉल बेस 
is called base. Malli indulo kora strong base, weak base. Which can accept proton readily is called strong base. Which can accept proton not readily is called. And easy ga tis kunte baga ekku ga tis kunte strong base. Sari ga tis ko le di interest ga ekku tis ko le di. weak base hai. So examples you can write Cl minus NH3. Okay. Cl minus NH3. Ilanti manam. Basis ga chaptam bronze red lavery basis. Ikada it ki waka example this kunta nan churandi. So here it is NH3. When it is treated with HCl, it gives NH4 plus plus Cl minus. When NH4 plus Cl minus combines and it gives NH3 and HCl also. Reverse reaction this kunta idostundi, forward reaction idostundi. Here is the forward reaction of HCl donated H plus ion to this NH3. That is the H plus ion to this NH4 plus. So HCl donated proton to this NH3. Okay. So who donated proton? HCl. That is why it is proton donor. Proton donor. Proton donor ni enchi pemmanam? Acid. So this is acid one ankur. Next NH3. It is accepting proton. So proton acceptor. And the entity base. Next come to here. Backward reaction jargin danko. So here it gives proton to this. It is proton donor. Proton donor. Kabati di acid. This is proton acceptor. Proton acceptor. Any reverse of the this is the form of the form of the So that's why it is base. Here acid 1, base 1 and the acid 2, base 2 out. Lead 1 and the acid 1, base 1 and the acid 1. This is base 2, acid 2 and the acid 2. So, me stem. Acid 1, base 1, acid 2, base 2 and put on coach. Now, we put me observe chest in the forward reaction. NH3 is accepting, that's why base here NH4 plus is giving proton, that's why it is acid. It could NH3 and NH4 plus in these two, only one proton difference is there, only one proton difference is there. NH3 ki proton add chest the NH4 plus was the NH4 plus nunchi proton thesis the NH3 was the itla Bronsted acid base pair which differed by one proton is called conjugate acid base pair. Okay, so in coca example kodan in this konimiku chapter. You put E example lo E example lo NH3 and NH4 plus. These two are conjugate acid base pairs. Conjugate acid base pairs. Acid base pair. And HCl Cl minus. These two also conjugate acid base pair. Acid base pair. Sir, what is conjugate acid base pair, sir? Later I'll explain. After this, I'll explain. I am taking one more example. H2O plus NH3. Here it gives NH4 plus plus OH minus. H2O gives proton to this in the forward reaction. So it is proton donor. Proton donor. Kabati proton donor kabati acid. Idi proton acceptor. Proton acceptor. So this is base. If put reverse reaction this kuna man kundi. NH4 plus gives proton to OH minus, then only it will form. So I put it the proton donor out. 
ప్రోటాన్ డోనార్ ఇది యాసిడ్ ఇది ప్రోటాన్ యాక్సెప్టార్ పిఏ అంటే ప్రోటాన్ యాక్సెప్టార్ దిస్ ఈజ్ బేస్ సో ఎన్హెచ్ త్రీ ఈజ్ బేస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ ఈజ్ యాసిడ్ హెచ్ టూ ఓ బే యాసిడ్ ఓహెచ్ మైనస్ ఈజ్ బేస్ అంటే ఇక్కడ ఇన్ దిస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎన్హెచ్ త్రీ అండ్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ప్రోటాన్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ బిట్వీన్ హెచ్ టూ ఓ అండ్ ఓహెచ్ మైనస్ వన్ ప్రోటాన్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దేర్ ఓకే ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వన్ ప్రోటాన్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దేర్ నవ్ హెచ్ టూ ఓ అండ్ ఓహెచ్ మైనస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాసిడ్ బేస్ కాంజిగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ ఓకే కాంజిగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ నవ్ హెచ్ టూ ఓ ఓహెచ్ మైనస్ కాంజిగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ కాంజిగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ అట్లానే ఎన్హెచ్ త్రీ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ త్రీ ఈ రెండు కూడా కాంజిగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ ఓకే ఇట్లా యాసిడ్ బేస్ని మనం బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్ బేస్ చెప్పొచ్చు యాజ్ పర్ బ్రాన్స్టెడ్ లారీ థియరీ వాట్ ఈజ్ న్యూట్రలైజేషన్ వాట్ ఈజ్ న్యూట్రలైజేషన్ హియర్ న్యూట్రలైజేషన్ మీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఫ్రమ్ యాసిడ్ టు బేస్ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూట్రలైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు హెచ్ టూ ఓ ఉంది హెచ్సిఎల్ ఉంది హెచ్ టూ ఓ నుంచి హెచ్సిఎల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనుకో ప్రోటాన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూట్రలైజేషన్ లేదు హెచ్సిఎల్ ఎన్హెచ్ త్రీ ఉంది హెచ్సిఎల్ ఎన్హెచ్ త్రీ సారీ ఇందాక వాటర్ నుంచి చెప్పాను కదా హెచ్సిఎల్ నుంచి వాటర్కి వస్తుంది ప్రోటాన్ హెచ్సిఎల్ టు ఎన్హెచ్ త్రీ అప్పుడు ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ ఫామ్ అవుతుంది ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూట్రలైజేషన్ ఓకే సో సింప్లీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూట్రలైజేషన్ యాజ్ పర్ బ్రాన్స్టెడ్ లవరీ ఇప్పుడు కాంజిగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ గురించి చూద్దాం సో వాట్ ఈజ్ కాంజిగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ ఇది కూడా బ్రాన్స్టెడ్ లవరీ థియరీలో పార్టే కాబట్టి చూద్దాం సో కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ హౌ కెన్ వి డిఫైన్ దిస్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ ద బ్రాన్స్టెడ్ లవరీ యాసిడ్ బేస్ పేర్ విచ్ డిఫర్డ్ బై వన్ ప్రోటాన్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ ఓకే సో కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ మీన్స్ బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ ఆర్ బ్రాన్స్టెడ్ లవరీ యాసిడ్ బేస్ పేర్ విచ్ డిఫర్డ్ బై వన్ ప్రోటాన్ విచ్ డిఫర్డ్ బై వన్ ప్రోటాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ యాసిడ్ బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్ by losing one proton you will get conjugate base conjugate base if you add one proton to this conjugate base deeniki proton kalipite conjugate acid vastadi proton teesesthe conjugate base for example hclo4 teesukuntunna this is acid strongest acid నీకు కాంజిగేట్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ అయితే ఇట్స్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ అయితే ఇట్స్ కాంజిగేట్ బేస్ విల్ బి వీక్ ఇఫ్ యాసిడ్ ఈజ్ వీక్ కాంజిగేట్ బేస్ విల్ బి స్ట్రాంగ్ ఇది ఎంత స్ట్రాంగ్ అయితే ఇక్కడ కాంజిగేట్ బేస్ అంత వీక్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎంత వీక్ అయితే కాంజిగేట్ బేస్ అంత స్ట్రాంగ్ అవుతుంది సో హెచ్సిఎల్ ఓ ఫోర్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్ ఫర్ దిస్ ద కాంజిగేట్ బేస్ ఈజ్ సిఎల్ ఓ ఫోర్ మైనస్ ఏం జరిగింది ఇక్కడ వన్ హెచ్ ప్లస్ ఈజ్ లాస్ట్ so by removing one h plus you will get this one so this is perchloric acid perchlorate ion so hclo4 is acid its conjugate base is clo4 minus similarly h2so4 this is acid its conjugate base will be hso4 minus oka h plus remove ayipindi hcl teesukunte 
its conjugate base will be Cl minus. HNO3 is kunte, its conjugate base will be NO3 minus. HSO4 minus is kunte, its conjugate base will be SO4 minus 2. Okay. H3PO4 is kunte, its conjugate base will be H2PO4 minus. Okay, well, no. H2PO4 minus this kunte, then conjugate base HPO4 minus 2 out of it. And okay, H plus this is the okay. Well, no. HPO4 minus 2 this kunte, PO4 minus 3 out of the conjugate base. Kani H3PO3 this kunna run komiro. H3PO3 this kunte, H2PO3 minus conjugate base. Malli e H2PO3 minus the conjugate base HPO3 minus 2. Inka e H replaceable kadiga. HPO3 minus 2 ki conjugate base edi ante undad. Atlane H3PO2 this kunaran kondi. Then conjugate base H2PO2 minus. Ante Malli H2PO2 minus for this no conjugate base. H2PO2 minus ki conjugate base. Under. Why? Because here only one replaceable hydrogen is there in H3PO2. Here in H3PO3, two replaceable hydrogens are there. But in H3PO4, three replaceable hydrogens are there. So based on the structure, any replaceable hydrogens are there. Replace H2PO2 minus nunchi hydrogen po H plus po proton po That's why it won't give conjugate base. So then ki conjugate base under. Now H2O, H3O plus this kuna. H3O plus for this conjugate base is H2O. If you take H2O, its conjugate base will be OH minus. Okay. NH4 plus its conjugate base will be NH3. Mari NH3 ki conjugate base NH2 minus. Ante miki aim le do. Acid is the H plus this end base of the base is the H plus color and acid of the and the it less are see here in the car NH3 then conjugate acid in the energy I'm going to conjugate acid in the H plus color NH4 plus of the so that is conjugate acid. for example CH3 COOH undi deni conjugate base enti ante CH3 COO minus for suppose vallu CH3 COOH ichi dan conjugate acid adigar anko compulsory nu CH3 COOH2 plus raayali tappadu oka vela OH minus adi ichi conjugate base ante you have to write O minus 2 definitely if you want to write this one base then remove H plus if you want to write then add H plus if possible then only it is uh, you, you should add Nick possibility unte ne no add chayal. otherwise if you can undi sir H3 PO2 ki possibility undi ka batti H2 PO2 minus an rasa one H2 PO2 minus an ichi conjugate base ram and sar said H plus remove so the inch H plus remove jc HPO2 minus 2 sir and wrong because it could H plus see what it the students are and based on structure stoichiometry will discuss chase some money equivalent weights calculate chase okay so this is about conjugate acid base pair okay the bronze state library theory look at drawbacks on it in drawbacks what drawbacks are there in this so here drawbacks are The first drawback is the substance which donates proton to other substance and other substance only at this kunte proton is evali. Apude telistunni ka acid. So the another substance is required to give acidic or basic nature. Okay. If you want to say acidic nature, then proton acceptor pakkan ondali. E the donate chayalante. But in this H2O. If proton acceptor is there, then only it acts as acid. If proton acceptor is not there, HCl undi, NH3 undi anko, 
ప్రోటాన్ యాక్సెప్టార్ ఉంది కాబట్టి ఇది ప్రోటాన్ డొనేట్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాసిడ్ ఒకవేళ నేను హెచ్సిఎల్ని బెంజిన్లో వేసాను అనుకో బెంజిన్ ఓన్ట్ టేక్ ప్రోటాన్ సో బెంజిన్లో హెచ్సిఎల్ వేస్తే ఇది ప్రోటాన్ని తీసుకోదు ఇది తీసుకోకపోతే నువ్వు ఎట్లా చెప్తావు ఇది యాసిడ్ అని యూ కాంట్ సే యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ నాట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ యాసిడ్ ఇన్ బెంజిన్ యాజ్ పర్ బ్రాన్ స్టేట్ లెవరీ యూ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకే సో టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ ద అదర్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్ the second drawback is it could not explain electron deficient compounds acidic nature why these are acidic in nature it could not explain bcl3 bf3 alcl3 or acids but about these molecules bronsted lowry could not explain okay etla idi base etla acid anedi explain cheyaledu ఓకే సో దీస్ ఆర్ మేజర్ డ్రాబ్యాక్స్ ఈ డ్రాబ్యాక్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి అనదర్ థియరీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై లూయిస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ లూయిస్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ ఓకే అంటే ఆర్గినియస్ డ్రాబ్యాక్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి బ్రాన్స్టెడ్ లవరీ ప్రోటాన్ బేస్ అని చెప్పారు ఇప్పుడు ప్రోటాన్ థియరీలో డ్రాబ్యాక్స్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి లూయిస్ థియరీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఓకే